உன் மனைவியா நான் வருவேனா நீ சொதப்புனா உன்னை விடுவேன் என்ன இவ்வளோ கிளமாக இருக்கு இந்த பாட்டெலாம் டிக்டாக்கில் வந்தாங்க ஃபேமஸ் ஆகுது நிறைய பாட்டு இருக்கும் டிக்டாக்கில் தான் வந்து ஓ இந்த மாதிரி பாட்டெலாம் உயிரோடு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வரும் பட் லாஸ்ட் லெவலுக்கு இந்த மாதிரி பாடல்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்க போலங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நேற்று வந்து ஒரு பாட்டு போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு லைனுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பாட்டானு வந்து அவங்க மியூசிக்கை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க ஏன்னா ஆர்ஜே வாழ்ந்துருக்காங்கள அதனால் எல்லா பாட்டும் தெரியுது அதுக்கு முக்கியமாக வந்து பிக் பாஸுக்கு தேங்க்யூ லவ்யூ சொன்னாங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா இவங்க கேட்குற பாட்டெலாம் அவர் போட்டுனுக்கிறாரு பிக் பாஸுக்கு ஆர்ஜே வேலையை குத்து சன் மியூசிக் வேலை செய்கிற மாதிரி பிக் பாஸ் இந்த பாட்டு போட்டுருவோம்னு சொன்னால் அவரும் போட்டுறாரு போல ஏன்னா அவரும் லாஸ்ட்லி ஆர்மியில் மெம்பராக இருக்கார் ஏன்னா முன்னாடி வந்து ஃபாத்தி பாபா கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குச்சி ஒரு குல்ஃபி இந்த பாட்டு வந்து கேட்டிருக்காங்க போல இந்த பாட்டிலையும் போட்டிருக்காரு பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் லாஸ்ட்லேயே வந்து அதிகமாக காட்ட மாட்டேங்க அட்லீஸ்ட் அவங்க கேட்குற பாட்டாச்சு போட்டு விடுங்க பிக் பாஸ் ஆக்சுவலி நேற்றுனா பார்த்தீங்கன்னா நாலு பணம் வந்துச்சு வீட்டில் மோகன் வைத்தியா சாக்சி செரின் ரேஸ்மா அந்த வனிதான்கோ ஃபுல்லாக டமால் டிமில் ஊந்துட்டுருக்கு ஆனால் கொலை பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீமோட கேப்டன் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி பிக் பாஸ் வந்து பாருங்களேன் நல்லா தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு உங்க கூட யாரும் க்ளோஸாக இருக்காங்களோ அவங்கள தான் நீ போட்டுட்டு இருக்காரு ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க சாண்டி மாஸ்டர் போட்டிருக்கலாம் முகன் முகன் ராவ் கொலையாளி ஓகே சாண்டி மாஸ்டர் போட்டிருக்கலாம் தர்ஷனை போட்டிருக்கலாம் பட் மனிதா கூட இருக்கீங்க எல்லாரையும் பட்டு பட்டு போட்டுட்டு இருக்காரு பிக் பாஸ் நீங்களே வந்து ஒரு தற்கொலை கொடுத்துருங்க பிக் பாஸ் மனிதா அடுத்தது நீங்களே உங்களை கொலை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு எதனா ஒன்று போடுங்க பிக் பாஸ் பார்த்து நாங்கள் சந்தோஷப்படுவோம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு கமெண்ட் ஒன்று படித்தோம் பிக் பாஸ் நீங்கள் போட்ட விஜய் டிவி ப்ரோமோவில் வந்து நாங்கள் படித்தோம் நம்ம லாஸ்ட்லேயே யாரும் மீயாக இருப்பான் போல் அந்த பையன் தலைவா நீ வேறு லெவலு உங்களுக்கு துப்பாக்கி கொடுத்து பிக் பாஸ் வீட்டில் மூணு பேரை சொல்ல சொன்னால் யாரை சொல்லுவீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஓகே நீங்கள் யாரை சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்றே அவன் டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கும் போல் யாரை சொல்லலாம் யாரை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன தான் கமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் மூணு பேர்லாம் சொல்ல மாட்டேன் மூணு வாட்டியும் வனிதா அவன் மட்டும் தான் சொல்லுவேன் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறான் தல நீ வேறு லெவல் தல என்னோட மைண்ட் அப்படியே புரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் மூணு வாட்டி பத்து வாட்டி கூட சொல்லலாம் நீ சுட்டுனேரு விஜய் டிவி ப்ரோமோ கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் நம்ம பயப்படிங்கலாம் முழு திறமையை வந்து காமிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரேஷ்மா வந்து சொல்கிறாங்க ஏ வண்டா வண்டா இவ தான் கொலைக்காரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாஸ்ட்லியை பார்த்து சொல்கிறாங்க என்ன ஆவி பேசுறது மட்டும் கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் கலாச்சிட்டுருக்காங்க நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் எவ்வளோ கலாய்க்கிறார் கண்டஸ்டண்ட்டாக அதே மாதிரி தான் லாஸ்ட்லியாக கலாய்ச்சிருக்காங்க என்ன அதெல்லாம் அன்சீனில் வந்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சாண்டி மாஸ்டர்கிட்ட போய் சாண்டி மாஸ்டர் நான் தான் ரேஷ்மாவை போட்டேன் அப்படின்றாங்க சாண்டி மாஸ்டர் இந்த பேரு ஒழுங்காக வாய் கொடுக்காம மம்மி தான் போய்ட்டு நான் தான் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கிரிமினலும் பேசிக்குதுங்க என்னென்னா நான் தான் போட்டேன் நான் தான் போட்டேன் அப்படின்னு நான் போட்ட முக்கியமான கிரிமினல் கிச்சனில் உட்காந்து அடுத்தது யாரை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருளைக்கிழங்கு இதை சமைச்சிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே போய் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க லாஸ்ட்லியா சாண்டி மாஸ்டர் தான் போட்டிருக்காரு போல் இது எப்படி இவனுக்கு தெரியும் சாண்டி மாஸ்டர் தான் எங்கிட்டே சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு இல்லாமல் வாட்டர் கண்ணு சுற்றி காமிக்கிறாங்க இது மாரி பண்ணா போயிடும் தலைவி உனக்கு வெளிய ஒரு ஆர்மி வச்சுருந்தா நீ என்ன சூனாப்பானா சூனாப்பானா என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ வாட்டர் பாட்டில் எப்படி சுத்தனா சித்துவாங்களா என்னம்மா இது குழந்தைத்தனமா இரு அதுக்கு நீ இவ்வளோ குழந்தைத்தனமா இருக்க முடியும் சரி நினைச்சு பாருங்களேன் வாட்டர் பாட்டில் எப்படி சுத்தனா செத்துருவாங்களா மதுமதியோட சுத்துறாங்களே அப்படி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி இது எப்போ புரிஞ்சது அப்படின்னா இவங்க பண்ணும்போது ஒரு ஜீவன் ஓடுது யாருன்னு பார்த்தா அவங்க அண்ணன் தர்ஷன் ஏன்னா எல்லாரும் பயமுத்து ஏ கிட்டவா இப்படி சுத்தினா நீ செத்துருவே அப்படின்னு பயமுத்து வச்சிருக்காங்க போல அதை நம்பி உள்ள ஒரு பைத்தியக்கார கூட இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீ ப்ரோமோவை பார்த்து ரொம்ப வெக்ஸ் ஆயிடுச்சு டே நீங்கள் என்னென்னா ப்ரோமோவில் மட்டும் லாஸ்ட்லி அவர் காமிச்சிடுறீங்க ஆனால் மெயினான ஃபுட்டுக்கு அதிகமாக காமிக்க மாட்டேறீங்க இருந்தாலும் வந்து உங்களை மன்னிச்சு விட்டுட்டு இருக்கேன் ஆனால் பிக் பாஸ் இன்றைக்கி ஒரு காரியம் பண்ணிங்க பாரு பிக் பாஸ் அது என்ன போனி போ ஆ போனி போ ஆ அதுக்கு அந்த பிள்ளை வந்தது எதுவும் இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணி இதை பிரேக்கப் ஆகிற மாரி வேணாம் கவின் எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி இதை போனி போ பாட்டு விட்றீங்க என்ன பாட்டு தான் போடணும் போடா போடா பொடிப்பை இல்லை புத்தி கேட்ட மடப்பை ஏழே உனக்கும் எனக்கும் சண்டை அங்கே உடைய போகுது மண்டை இந்த பாட்டு போட்டுனீங்கன்னா நாங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணியிருப்போம் அதை விட்டு தனுஷ் பார்த்தாரு இதை சொல்கிறேன் தனுஷ் நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் தனுஷ் தானே காப்பி ரைட் வாங்க இங்கே ரொம்ப பண்ணிட்டு இ
பட் இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷத்துக்கு வந்து நான் சாண்டி மாஸ்டரை பற்றி மட்டும் தான் பேச போகிறேன் ஏன்னா அன்சீனில் அவ்வளோ ஃபுட்டேஜ் இருந்தது சாண்டி மாஸ்டர் கொடுத்துக்கிற அலுமுள்ளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அட்டகாசமாக இருக்குது மோகன் வைத்தி அவர்கள் நம்ம ஒரு ஆடியன்ஸாக வந்து என்ன செய்வோமோ அதை உள்ளே அவர் செஞ்சிட்ருக்காரு அவர் துணியை தூக்கி போடுறா போல் சை நான் நாத்தண்டா சாமி அப்படின்றாரு ஏய் போனத்துக்கெல்லாம் அந்த வாட்டர் மேலெல்லாம் வைக்காதீங்க போன சாப்பிட்டுன்னா தான் போன போதுங்க எத்தனை உயிரோட இருக்கவங்க கொடுங்க உயிரோட இருக்கவங்க சாப்பிட்டு அப்படின்றாங்க சாண்டி மட்டும் தான் கலாகிறார் அப்படின்னு பார்த்துருந்தா அவர் கூட சேர்ந்து தர்ஷனம் வந்து ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவர் ஒரு கவுண்டர் ஒன்று கொடுத்தாருங்க என்ன கவுண்டர்னா அப்பாவுக்கு நெஞ்சில் அடித்தாங்களா இல்லை கூ கூ கூனு வந்து அப்படியே போயிட்டு பட் சாண்டி மாஸ்டர் டே டே அமைதியாக இருடா இதெல்லாம் ஏன் ஸ்கிரிப்ட்னு நினச்சி போடுற அவர் அதுக்கப்புறம் ஏன் என்ன தானே சாப்பிடுவார் நீ சீக்கிரம் செத்து போன என்ன சாப்பிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை நான் கீழே தக்காளி சட்னி பார்த்தேன் அப்படின்னாரு எந்த சட்னியை பார்த்தாருன்னு தெரில அதுக்கப்புறம் சாண்டி மாஸ்டர் ஓ நீ கீழே பார்த்தியா சாரி நான் மேலே பார்த்தேன் அப்படின்றாரு யோ என்னையா நீங்க ஆனால் மோகன் வைத்தியை வந்து ஒரு டைமில் பயங்கரமாக காண்டாகிட்டார் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் டேய் போனால் அழுகி போச்சு போகலடா அது பசி தாங்க அது வேற அழுகி போச்சு போகல ஒன்றே தர்ஷன் ஆமாம் நான் நோய் வந்தது இல்லை அது அது வந்து மலை மாலக்கன் நோய் டிவி நோயெலாம் இருந்தது அதனால் எல்லாம் பாட்ஸும் போயிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க மோகன் வைத்தாக்கு என்ன பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிக் பாஸ் உங்களுக்கு தயவு செஞ்சு உள்ளே போக சொல்லுங்கள் பிக் பாஸ் எனக்கு ரொம்ப கோபமாகுது பிக் பாஸ் அப்படின்றாரு ஆனால் சாண்டி மாஸ்டர் வந்து மாஸ்டர் பாவம் மாஸ்டர் ரொம்ப பாவம் ஆகுது வயசான காலத்தில் பணத்தோடு போனோமா போயிட போகிற மாஸ்டர் பார்த்துட்டு இருக்குங்க நம்மளெலாம் ஒரு பெரிய சண்டை ஒன்று போயிருந்தது என்னென்னா இந்த நைன்டி ஸ்கிட்ஸு டுவெண்ட்டி ஸ்கிட்ஸ்னு ஆனால் நம்மளுக்கு சீனியர் சாண்டி மாஸ்டர் எயிட்டி ஸ்கிட்ஸு சக்தி சக்தி சக்திமான் சக்தி சக்தி சக்திமான் அந்த ஒரு கன்றாவியான ஆவியை பார்த்தே வருது சக்திமான் ஃபீல் வந்திருக்குன்னா பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாக்சிக்கு ஒரு பாட்டு பண்ணார் பாருங்க ஏன்னா டாப் ஸ்டார் பிரசாந்த் அவர் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு நடிகராக இருந்தார் இன்னும் நச்சுன்னு இருக்கிறாரு அது வேற மேட்ரு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆக்டர் நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா அப்படியே இருப்பார் ஒரு சாக்லேட் பாய் அப்படியே கச்சு சாப்பிடலாம் போல இருக்கும் ஏடிஎஸ்ல கிரி பண்ணி வீட்டில் இருக்கிற ஆண்டிங்லாம் கேட்டால் எப்படி அவங்க யாருமே எனக்கு பிரசாந்த் தான் பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு இருப்பார் அவர் பாட்டு ஒன்று பண்ணாங்க பாருங்க பேய் சாட்சி பேய் சாட்சி முத்தன மூஞ்சி சாட்சிடா நம்ம மனசுல இருந்ததுல முத்தன மூஞ்சி சாட்சிடா நைட்டு இரவு காட்சிடா தலை ஃபுல்லா பூச்சிடா நம்மளுக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கல முத்தன மூஞ்சி சாட்சிடா முத்தன மூஞ்சி சாட்சிடா லாஸ்லியா கிட்ட வராதடா லாஸ்லியா கிட்ட வராதடா அதுக்கப்புறம் செஞ்சு விட்டுருவோம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பேச விரும்பல பட் முகன் ராவ் கலாச்சிட்டு இருந்தாரு என்னன்னா சாட்சி என்ன பே ஐடி கூட மேக்அப்லேயே இருக்கு உயிரோட இருக்கும் போது முப்பது நிமிஷம் மேக்அப் பண்ணுவேன் பே ஐட்டம் பேரும் முப்பது நிமிஷம் மேக்அப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாச்சிட்டு இருக்காரு பிக் பாஸ் நான் உங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பிக் பாஸ் உங்களை நான் நோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் யார் உங்களை நோட் பண்ணுறாங்க இல்லையோ என் கண்ணு ஃபுல்லாக லாஸ்ட்லி என் மேலேயும் உங்கள் மேலேயும் தான் இருக்குது என்ன நீங்கள் கொஞ்ச நாளாக சரின்னு பக்கம் திரும்புற மாதிரி இருக்குது க்ளோஸ்அப் போடுறது அவங்க ட்ரெஸ்ஸை அன்றைக்கி அன்சீனில் பார்த்தேன் நல்ல வேலை அந்த பசங்களுக்கு டிவியில் போடல நீங்கள் கீழேருந்து வரீங்க எங்கேருந்து கீழேருந்து வரீங்க என்ன பழக்கம் இதெல்லாம் நாட்டி பாய் வெரி பேட் டு சே என்ன அது எங்கே வைக்கிறது கேமராவை திருப்புடா அந்த வடிவில் சொல்லுவார் ஏய் திரும்புடா என்ன பதுங்குறாங்க அந்த மாதிரி கேமரா அங்கெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பா இருக்கு பிக் பாஸ் ஷெரின் வந்து சொல்றாங்க ஏய் என்ன நான் மேக்கப் போடாம வந்துட்டேன் ஏமா நீ மேக்கப் போடாமே நல்லா தான் இருக்க சுடுகாட்ல கூட மேக்கப் போட்டு சுத்தனி என்னம்மா இது ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு ஆனா தர்ஷன் ரொம்ப ஃபீல் ஆயிட்டா போல பெயிண்டர் ஆயிட்டா இருக்கு பெயிண்டர் ராஜேந்திரன் ஆயிட்டு உட்காந்து கலரிங் பெயிண்ட் வச்சுட்டு அந்த நெயில் பாலிஷ் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் இன் பீஸ் அப்படின்னு போட்டு ஐ லவ் யூ பேபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சிருக்காரு ஒன்னு ஷெரின் வந்து என்னோட லவ் யூ பேபி எழுதுனா சரி இதில் ரெஸ்ட் இன் பீஸ்லாம் போட்டோம்னா உயிரோட தானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தர்ஷன் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல தேவதாச சுஸ்துவார்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தான் இருக்காரு பட் நீங்கள் தர்ஷன் ப்ரோ நீங்கள் உள்ளே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ நீங்கள் நாங்கள் அதான் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் மோகன் இத்த பயங்கரமான பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறாரு நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கல நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த கொலையாளியாக யார் இருப்பாங்க டவுட் வந்து உள்ள ஹவுஸ் மேட்ஸ்க்கு நிறைய பேர் இருக்குல்ல பட் ஆனால் சாண்டி மாஸ்டருக்கு வந்து டவுட்
வந்து கலவரம் ஆயிடுச்சுன்னா போட்டு நம்ம ட்ரெண்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் எப்படி முத்தனம் மூஞ்சி சாக்சிடா முத்தனம் மூஞ்சி சாக்சிடா அதுக்கப்புறம் வந்து சில பேர் கமெண்ட்ஸ்ல கேட்டுங்க மாதிரி லாஸ்ட்லயா மாரி பேசுங்க பிரதர் அப்படின்னு நம்ம தலைவை நம்மளே கேவல பத்த கூட தெரியுமா அது ஒரு காதுக்காக நான் பேசல இருந்தாலும் இன்னொரு கேரக்டர் இருக்கு அந்த கேரக்டர் மாரி பாட்டு பாடலாம் சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருக்கேன் யாரும் நான் முகன்றாவும் வாஷ்அவுட் <laughs> பி கேர்ஃபுல் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி ஆங்கிலோ இண்டியா ஆய மாதிரி பாட்டு பாடு இருக்குது இந்த மாதிரி உள்ள வித்த காமிச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்புறம் எங்ககிட்ட வித்த காட்ட நிறைய பேர் இருக்காங்க விரல்லேயே வித்த காட்டுறவங்களாம் இருக்காங்க எங்ககிட்ட தெரியும் இல்லை வயல் காட்டுறவங்கள உள்ள இறக்கி விட்டுருவோம் எங்கால விரல ஆட்டுறவர் இல்லை விரல உள்ள விட்டு ஆட்டுறவர் எதுக்கு அவரெல்லாம் உள்ள இருக்கிறோம் ஓகே போவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்டா ஐடிலாம் கேட்டிருந்தீங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜே அப்புறம் அண்டர் ஸ்கோர் மனோஜ் இதுதான் வந்து என்னோட இன்ஸ்டா ஐடி அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக நம்ம வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் பட்டன் அழு